इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंडेंसर के बारे में कंडेंसर के संपूर्ण जानकारी ये फ्रिज या एसी में प्रयोग होने वाला दूसरा पार्ट है भाग दो है इसका कंडेंसर एक पार्ट होता है फ्रिज में प्रयोग होने वाला पार्ट होता है ये जो पीछे ये कंडेंसर लगा होता है ये जो लोहे की जाली बनी होती है ना इसे ही कंडेंसर कहते हैं इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कितने प्रकार का होता है कैसे कार्य कर किस में प्रयोग किया जाता है कैसा लगा होता है यहाँ पर देखिए जैसे कि ये एसी का कंडेंसर है तो सभी कंडेंसरों के बारे में जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं कैसे करते हैं क्या कार्य करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल एम टेक्निकल में आज की वीडियो में हम कंडेंसर के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे कितने प्रकार के होते हैं किस कंडेंसर का कहाँ पर प्रयोग करता है कि ये कौन सा कंडेंसर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और कौन सा कंडेंसर कहाँ पर लगाना चाहिए कौन सा अच्छा होगा कौन सा खराब होगा उसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे तो लास्ट तक देखते रहे चलिए शुरू करते हैं इसमें कंडेंसर कंडेंसर देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है फ्रिज का ये मैकेनिक कल का दूसरा भाग है मैकेनिकल सिस्टम के यानी जिसमें गैस का संचार होता है इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दिया जाता है इसमें किसी प्रकार का वायरिंग नहीं किया जाता है किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है एक मैकेनिकल पार्ट है इसके बारे में जानते सबसे पहले कंडेंसर होता क्या है कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल जैसे देखिए ये है हमारा फ्रिज का कंडेंसर ये कंडेंसर क्या होता है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है ना और निकल करके जाती है जब इन कंडेंसर की पाइपों जो फ्रिज के पीछे जो लोहे की जाली लगी होती है इसी कंडेंसर कहते हैं ये कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के घुमा घुमा कर इतना घुमाता है कि गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देता है जिससे वह गैस ठंडी होकर के वेपर से द्रव में यानी कि भाप से पानी के रूप में बदल जाती है और बाद में जब वो गैस निकलती है ना तो फिल्टर में जाती है नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे फिल्टर में जाती है ये हमारा होता है कंडेंसर कंडेंसर के बहुत से प्रकार भी होते हैं कंडेंसर का कार्य सभी का एक ही होता है गैस को वेपर से द्रव में बदलना चाहे वो किसी में चाहे वो ए में लगाओ चाहे वो फ्रिज में लगाओ चाहे वो वाटर कूलर में लगाओ चाहे वो डिफ्रीजर में लगाओ हो गया हमारा कंडेंसर कंडेंसर के बाद इसमें हमारा दूसरा जो पार्ट है इसमें लिखे हैं हमें एक कंडेंसर का कार्य सिद्धांत देखिए इसमें क्या क्या समझेंगे हम कंडेंसर है कंडेंसर का कार्य सिद्धांत है रेफ्रिजरेशन प्लांट में कंडेंसर का चैन यानी कि कहां पर कंडेंसर कौन सा लगाया जाता है कैसे पता चलेगा और कंडेंसर के प्रकार कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं फिर उन प्रकारों के कितने प्रकार के होते हैं उन सबके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी है तो सबसे पहला हमारा पार्ट था कंडेंसर जो कि बता चुके आपको कि कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना होता है उसके बाद हमारा कंडेंसर का कार्य सिद्धांत यानी ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो कंडेंसर का कार्य सिद्धांत जो होता है ना कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है यानी कंडेंसर जो गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके जो वेपर से द्रव में बदलता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं संघनन हिंदी में जिसे कहते हैं संघनन यानी कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना होता है उसके बाद देखिए इसमें लिखा है रेफ्रिजरेशन प्लांट में कंडेंसर का चयन रेफ्रिजरेशन प्लांट में कंडेंसर का चयन करते समय देखिए हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे लिखे हम कि कंडेंसर का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें हमारा नंबर एक है कंडेंसर के प्रकार यानी किस प्रकार का कंडेंसर लगाना चाहिए किस जगह पे लगाना और किस प्रकार का कंडेंसर लगाना चाहिए तो प्रकार का ध्यान रखना है दूसरी बात इसमें लिखा है कि कंडेंसिंग यूनिट का स्थान यानी जिस स्थान पर कंडेंसर लगाना है उस स्थान को भी ध्यान में रखना है स्थान को ध्यान में रखने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कंडेंसर को प्रयोग करना है वहाँ पर हवा मिल सकती है कि पानी मिल सकता है कि हवा पानी दोनों मिल सकता है या कुछ भी नहीं मिल सकता है तो किस हिसाब से यानी वो कैसा स्थान है तो उस हिसाब से कंडेंसर को लगाएंगे क्योंकि कंडेंसर को हवा जब तक नहीं मिलेगी या जब तक कंडेंसर ठंडा नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं कर पाता है इसके अलावा इसमें तीसरा पार्ट इसमें प्रयुक्त लोड एवं आवश्यक क्षमता यानी जो कंडेंसर हम लगाने जा रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर कितना लोड देना है क्या लोड ज़्यादा देना है कम देना है इसको अप्रयुक्त लोड एवं आवश्यक क्षमता यानी कितना उससे कितना ज़्यादा ठंडा करवाना चाहते हैं टेम्परेचर को माइनस में लेके ना जाना चाहते हैं या फिर नॉर्मली ठंडा करवाना चाहते हैं इसके अलावा अगला पार्ट हमारा कार्य करने का समय यानी जो समय है कि इसको कितनी देर तक चलाना है क्या 24 घंटे लगातार चलाना है या दो चार घंटे चला करके बंद कर देना ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कंडेंसर के प्रकार में जो है प्रकार के बारे में तो अभी हम समझेंगे कंडेंसिंग यूनिट का स्थान के बारे में बता दिया आपको यूनिट का स्थान का मतलब यह हुआ कि जहां पर लगाना वहां पर क्या क्या मिल सकता है हवा पानी यानी किस हिसाब से इसको कार्य करेगा और प्रयुक्त लोड एवं आवश्यक क्षमता का मतलब कितना ठंडा इसे करवाना है टेम्परेचर को माइनस में ले जाना है प्लस में ले जाना है कुछ ही हद तक रखना है और कार्य करने का समय यानी कितने टाइम तक कार्य करेगा क्या चौबीस घंटे लगातार कार्य करेगा दिन के बारह घंटे करेगा या आठ घंटे करेगा जितनी कितनी देर तक ये करेगा तो कार्य करने का समय उसके बाद हमारा अगला देख देखिए अगला पार्ट इसमें हमारा हो गया ये कंडे रेफ्रिजरेशन प्लांट में कंडेंसर का चयन के बाद ह
कहलाता है और दूसरा जो भाग है वाटर कूल्ड कंडेंसर यानी पानी के द्वारा ठंडा करवाने वाला कंडेंसर वाटर कूल्ड कंडेंसर कहलाता है और तीसरा हमारा एवापोरेटिव कंडेंसर एवापोरेटिव कंडेंसर क्या होता है जो हवा और पानी दोनों से कार्य कर सके उसे एवापोरेटिव कंडेंसर कहलाता है एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बताया आपको एयर कूल्ड कंडेंसर हवा से कार्य करने वाले यानी कि जब फ्रिज चलती है ना फ्रिज या ए इन दोनों में देखेंगे तो जब फ्रिज चलती है तो इसके कंडेंसर को ठंडा करने के लिए तो कोई फैन का प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन जब ए चलती है ना उसके कंडेंसर को ठंडा करवाने के लिए उसमें फैन का प्रयोग किया जाता है यानी वह हवा से कार्य कर लेती है तो एयर कूल्ड कंडेंसर वहां पे प्रयोग किया जाता है लेकिन कुछ कंडेंसर ऐसे होते हैं कंडेंसर में फैन क्यों लगाया जाता है जानते हैं जब कंडेंसर में जब फ्रिज में गैस घूमती है ना तो कंडेंसर गर्म होता है और उसी को ठंडा करने के लिए उसमें फैन लगाना पड़ता है हवा देना पड़ता है तो वह ठंडा करता है जैसे वो एयर कूल्ड कंडेंसर कहलाता है जो हवा से कार्य कर लेता है लेकिन कुछ कंडेंसर ऐसा होता है ना जैसे बर्फ की फैक्ट्री यानी जहाँ पे टेम्परेचर को माइनस में लेके जाना जहाँ पे सिल्ली वगैरह जमाते हैं ना बर्फ का वहाँ पे टेम्परेचर को माइनस में लेके जाना होता है यानी वहाँ ज़्यादा ठंडा करवाना होता है इसलिए कंडेंसर वहाँ पर ज़्यादा गर्म होता है और जब ज़्यादा गर्म कंडेंसर होता है ना तो वो एयर कूल्ड यानी वो पंखा वगैरह लगाने से कार्य नहीं कर पाता है तो उसके लिए लगाना पड़ता है वाटर कूल्ड कंडेंसर वाटर कूल्ड कंडेंसर का मतलब ये हुआ कि इस कंडेंसर को पानी गिरा करके इस कंडेंसर के ऊपर पानी गिरा गिरा के ठंडा करवाना पड़ता है तब जाके ये कार्य करता है तो ये होता है हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर यानी जो पानी से कार्य करता हो और तीसरा हमारा एवापोरेटिव कंडेंसर ये क्या होता है एवापोरेटिव जो हवा और पानी दोनों से कार्य करता है ना जैसे गाड़ियों में देखे होंगे रेडियो वाटर जो लगा होता है या जनरेटर में लगा होता है ना तो वैसा ही होता है ये एवापोरेटिव कंडेंसर यानी जो हवा और पानी दोनों से कार्य करता है उसे एवापोरेटिव कंडेंसर कहते हैं तो ये हो गया हमारा एयर कूल्ड वाटर कूल्ड और एवापोरेटिव कंडेंसर तो ये कंडेंसर मुख्य रूप से हमारे ये तीन प्रकार के हैं अब आते हैं इसके प्रकारों में देखिए एयर कूल्ड कंडेंसर अगला पार्ट हमारा इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार यानी जो एयर कूल्ड है जो हवा से कार्य करने वाला कंडेंसर है वो कितने प्रकार का होता है तो हवा से कार्य करने वाला कंडेंसर भी देखिए तीन प्रकार का होता है हवा से कार्य करने वाला कंडेंसर तीन प्रकार का होता है जिसमें सबसे पहला है फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर ये देखिए हमारा इसमें ये हमारी विंडो ए और इसमें ये जो कंडेंसर प्रयोग किया गया है ये जो देख रहे हैं ना ये जाली की तरह ही ऐसा लग रहा है ये कंडेंसर होता है और इस कंडेंसर का कार्य होता है ये गैस को घुमा के वेपर से द्रोह में बदलती है ये कंडेंसर जो है यही हमारा है फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर फिंस का मतलब ये हुआ इसमें जो ऊपर से नीचे तक का पार्ट दिया होना ऐसे जाली की तरह ये है अगर इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगा इसको अगर मोड़े तो ये मुड़ जाएगा तो ये होता है फिंस जो ऊपर से नीचे तक होता है यानी जिसमें से हवा क्रॉस करके पार कर जाती है और दूसरी चीज इसमें यह होती है पाइपें ये जो इसके अंदर ऐसे ऐसे दिखा रहा है ना ये होती है पाइपें जिसमें गैस का संचार होता है इसमें साइड में देखिए ऐसे ये पाइपें हैं जो घुमी हुई हैं इसको रो कहते हैं कंडेंसर का जो साइड में पाइपें दिखती हैं इसको रो कहते हैं आर ओ डब्ल्यू इसको लिख सकते हैं और ये जो है होता है इन पाइपें होती है जिसमें गैस का संचार होता है तो ये जो ऊपर से नीचे तक का पार्ट है इसका नाम है फिंस और ये जो पाइपें होती है इसको हम ट्यूब कहते हैं तो इसलिए इसका जो पूरा नाम है वो है फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर यानी फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर यानी फिंस और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है जो ए फ्रिज में प्रयोग किया जाता है वैसे तो ये ए में प्रयोग किया जाता है फ्रिज का कंडेंसर अलग है अभी आपको दिखाते हैं अगला देखिए हमारा फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर के बाद अगला हमारा प्लेट टाइप कंडेंसर प्लेट टाइप कंडेंसर का मतलब ये भी एक नॉर्मली कंडेंसर होता है प्लेट टाइप कंडेंसर क्या होता है देखिए इसके कंडेंसर पे प्लेट लगा होता है यानी जो पाइपें होती है देखिए जैसे ये चित्र बना हुआ है कंडेंसर में ये जो पाइपें घूमी हुई हैं पाइपों के ऊपर ऐसे छोटा छोटा प्लेट लगा हुआ है ये प्लेट टाइप कंडेंसर कहलाता है यानी जिसमें प्लेट लगा होता है यानी जब इसमें हवा टकराती है ना हवा जब चलती है हवा जब कोई फैन लगा होता है या फिर नॉर्मल हवा जब चलती है तो इस प्लेट से टकराती है और प्लेट से टकराने के कारण जो ये पाइपें हैं वो ठंडी हो जाती है और पाइपें ठंडी होती हैं तो ये जो जिसमें गैस का संचार हो रहा है वो ठंडी होगी वो ठंडी होगी तो वे पर सिर्फ द्रोह में बदलेगा ये जो होता है हमारा ये प्लेट टाइप कंडेंसर होता है जिसमें प्लेट लगी होती है प्लेट टाइप कंडेंसर के बाद देखिए अगला कंडेंसर जो हमारा ये वायर मेस कंडेंसर फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंडेंसर देखिए वायर में इस कंडेंसर होता है ये जो ऊपर से नीचे तक जाली की तरह बना होता है ना फ्रिज के पीछे जो लोहे का दिखाई देता है यही होता है वायर में इस कंडेंसर ये क्या होता है कि देखिए इसमें जो ये वायर से मिलकर ये जो ऐसे पतले पतले तार इसमें है ऊपर से नीचे तक वायरों से मिलकर बना हुआ कंडेंसर इसलिए इसका नाम है वायर मेस कंडेंसर ऊपर से नीचे तक ऐसे पतला पतला तार का जाल की तरह बना होता है ये जो तार का जाल होता है ना ये बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट करता है सपोर्ट का मतलब ये हुआ पहला काम तो ये तो नॉर्मल बनाए रखता है इसको सपोर्ट करने के लिए भी है कि ये पाइपें इधर उधर ना हो और दूसरा काम ये हवा
अगला देखिए हमारा वायरमेस कंडेंसर वायरमेस कंडेंसर के बाद क्या हमारा है फोर्ड कन्वेक्शन कंडेंसर इस कंडेंसर के ऊपर ब्लोअर फैन की सहायता से वायु को संकलित किया जाता है जिससे रेफ्रिजरेंट वेपर से द्रव में बदल जाता है और वह कंडेंसर ये कंडेंसर जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं यानी ये भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें नंबर एक इसमें था चेकिंग टाइप माउंटेन कंडेंसर यानी जिस कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को यानी गैस को वेपर से द्रव में बदलने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है उसे चेकिंग टाइप माउंटेन कंडेंसर या वाटर कूल्ड कंडेंसर यानी जो पानी से कार्य करता है उसी कंडेंसर को चेकिंग टाइप माउंटेन कंडेंसर या फिर वाटर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं ये कई होता है अथवा चेकिंग टाइप माउंटेन कंडेंसर या वाटर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं इसके अलावा देखिए इसमें क्या था चेकिंग और तीसरा इसमें था डबल पाइप टाइप कंडेंसर डबल पाइप टाइप कंडेंसर इसमें देखिए डबल पाइप टाइप कंडेंसर का क्या लिखा है डबल पाइप टाइप कंडेंसर देखिए इस कंडेंसर में दो पाइप एक साथ घूमी होती हैं जिसे डबल पाइप टाइप कंडेंसर कहते हैं यानी ये भी नॉर्मल कंडेंसर होता है लेकिन ये जो पाइपें जो नॉर्मल घूमी रहती हैं वो दो दो पाइपें इसमें एक साथ घूमी रहती हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें धन्यवाद